روسيا لديها تاريخ طويل من التدخلات العسكرية يعود إلى قرون من الزمان في هذا الفيديو سنتحدث عن التدخل الروسي الغامض في شرق البحر الأبيض المتوسط في القرن الثامن عشر الذي جعل روسيا أول دولة أوروبية حديثة تسيطر على جزء من أراضي العربية تحديدا مدينة بيروت قبل قرن من الحقبة الاستعمارية وتوابع هذا التدخل عشوائي عشوائي انعدام المناقشات التاريخية حول الشرق الأوسط بين القرنين السابع والثامن عشر يعطي انطباعا بأنه لم يحدث شيء مهم في تلك الفترة ولكن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة بعد انتصار عثمانيين على المماليك في أوائل القرن السادس عشر استولوا على مصر والشام لكن تم السماح للمماليك بحكم مصر تحت سيادة السلطان لم يغير العثمانيون نظام الحكم في الأراضي العربية التي سيطروا عليها وأبقوا الطبقة الحاكمة كما هي في السلطة ووضعت فوقهم طبقة عسكرية تركية تم اختيار حكام المحليين من قبل السلطان واعترفوا بسيادته السياسية تم دفع الضرائب للحكومة العثمانية المركزية وفي أوقات الحرب قدمت الأراضي العربية جنود للجيش العثماني طالما بقت الدولة العثمانية قوية كان الشام ومصر موالين للسلطان ولكن أصبح من الواضح في القرن الثامن عشر أن الدولة بدأت بالضعف في بلاد الشام شهد القرن الثامن عشر ضعفا واضحا للسلطة العثمانية المركزية على حساب الحكام المحليين في ذلك الوقت تم تقسيم بلاد الشام إلى خمس محافظات رئيسية حلب ودمشق وطرابلس وصيدا والقدس كان جبل لبنان تحت سيطرة الدروز ومستقلا إلى حد ما عن جميع المحافظات في الجزء الشمالي من فلسطين في الجليل بالقرب من بحيرة الطبرية نصب رجل يدعى ظاهر العمر نفسه كحاكم محلي تحت سلطة حاكم دمشق في أوائل القرن الثامن عشر خلال العقود التالية بدأ ظاهر بالتصرف باستقلالية وبدأت منطقته بالتوسع في أواخر أربعينيات القرن الثامن عشر حيث سيطر على منطقة الواقعة بين بحر أبيض المتوسط وبحيرة الطبرية وقام تحالفا مع المتاولة وهم الشيعة في جنوب لبنان وبحلول عام 1750 نقل عاصمته إلى عكا التي كانت بلدة ساحلية صغيرة فقام بتحويلها إلى مركز تجاري ناجح ساعد ظاهر في زيادة إنتاج المحاصيل في الريف بإقراض الفلاحين الأموال اللازمة يعتبر المؤرخون أن صلاحات ظاهر وأفعاله هي المحاولة الأولى في التاريخ الحديث لتأسيس دولة عربية في أوائل الستينيات من القرن الثامن عشر كان المماليك في مصر في تنافس على السلطة وبحلول عام 1768 بعد صراع طويل أصبح علي بك حاكم مصر بلا منازع أظهر علي بك نزعة استقلالية تحت السيادة العثمانية بعد احتلال روسيا لبولندا وتدخلها في شؤونها الداخلية في ستينيات القرن الثامن عشر اجتازت القوات الروسية الحدود إلى الأراضي العثمانية لملاحقة المتمردين البولنديين مما دفع السلطان العثماني مصطفى الثالث إلى إعلان حرب على روسيا في السادس من أكتوبر 1768 تأخر العثمانيون في التحرك العسكري مما سمح للروس بأخذ الأسبقية وبدء الهجوم وطرد العثمانيين من المناطق الساحلية شمال البحر الأسود وفي خطوة غير مسبوقة أرسلت الإمبراطورة كاثرين الثانية أسطولا في منتصف عام 1769 من بحر البلطيق متوجها إلى البحر أبيض المتوسط تحت قيادة الأدميرال أليكسي أورلوف لفتح جبهة حرب أخرى ومهاجمة القسطنطينية عاصمة العثمانيين تم توسيع البحرية الروسية من خلال بناء وشراء سفن جديدة رافق الأسطول الروسي عدد من السفن الإنجليزية بقيادة الأدميرال جون إلفينستون بحلول فبراير 1770 وصل الأسطول الروسي إلى موريا خلال الرحلة كان الأسطول مزودا بضباط وبحارة أجانب تحت قيادة روسية أضف إلى ذلك مرتزقة ألبان ويونانيين كان أول اشتباك للأسطول الروسي مع العثمانيين في مايو 1770 من الخامس إلى الثامن من يوليو 1770 اشتبك الأسطول الروسي تحت القيادة العامة ليورلوف مع البحرية العثمانية بالقرب من وداخل خليج تشاشما مما أدى إلى انتصار روسي حاسم وإبادة معظم البحرية العثمانية سمح هذا الانتصار للروس بالسيطرة الكاملة على شرق البحر الأبيض المتوسط في أكتوبر حاولوا مهاجمة القسطنطينية لكنهم هزموا بسبب التحصينات القوية على طول المضائق تم اختيار جزيرة باروس كقاعدة للأسطول الروسي في خريف عام 1770 تعود علاقة ظاهرة المتوترة مع حكام دمشق إلى ثلاثينيات القرن الثامن عشر مع بداية الحرب العثمانية ضد روسيا توقف ظاهر وعلي بك عن دفع الضرائب للحكومة المركزية وفي أواخر عام 1769 طرد علي بك نائب السلطان العثماني من مصر بسبب إظهاره لسلوك مشبوه وقام بتولي منصبه تعود العلاقة بين ظاهر وعلي بك إلى عام 1766 عندما تم نفي علي بك إلى غزة أثناء الصراع على السلطة في مصر تواصل علي بك بظاهر طالبا المساعدة ووعد بدعم ظاهر في كفاحه من أجل الحكم الذاتي ضد حاكم دمشق العثماني عثمان باشا بعد عام عاد علي بك إلى مصر وتمكن من تولي منصب الحاكم في أكتوبر عام 1767 بعد ذلك بعامين في عام 1769 وافق علي بك على مساعدة ظاهر عسكريا كما استولى على منطقة الحجاز مؤقتا في يونيو ثم في نوفمبر 1770 أرسل حملة عسكرية بقيادة إسماعيل بك لإخضاع الأراضي الواقعة بينها وبين ظاهر والتي شملت غزة ورام الله ونابلس ويافا أثار ذلك قلق عثمان باشا حاكم دمشق وبحلول يناير 1771 كانت الأعمال عدائية تتصاعد بين الطرفين 
من المهم جدا ملاحظة أنه في ذلك الوقت لم يعلن أي من المتمردين عدائهم المباشر تجاه السلطان وعرضوا أفعالهم على أنها نزاعات إقليمية عادية في أبريل 1771 غادرت حملة عسكرية كبيرة من مصر تحت قائد آخر يدعى محمد أبو الدهب إلى الشام متوجهة لدمشق للتخلص من عثمان باشا رجل العثمانيين في المنطقة وتوسيع نفوذ علي بك في بلاد الشام ولاستخدام الشام كحاجز بين مصر والعثمانيين في الرابع من يونيو تعرضت دمشق للهجوم من قبل القوات المصرية الفلسطينية فر عثمان باشا في السادس من الشهر ثم استسمت دمشق في الثامن وبعد عشرة أيام من ذلك فجأة ضد أوامر علي بك بدأ أبو الدهب بالتراجع السريع إلى مصر تشير بعض المصادر إلى أنه لعدم توفر قوات على الساحة لتحدي المتمردين اعتمد العثمانيون على تقسيم معسكرهم عن طريق الرشوة ووعد أبو الدهب بمنصب حاكم مصر إذا وقف تقدمه على حلب تقول مصادر أخرى أن أبو الدهب لم يكن لديه نية لمعارضة السلطان وانسحابه كان مبنيا على الولاء وليس على المكاسب المادية مهما كان السبب سمح انسحاب أبو الدهب لعثمان باشا بالعودة إلى دمشق في 26 يونيو 1771 شرع عثمان باشا في تبني نهج عسكري عدائي للغاية تجاه ظاهر الذي ترك وحده دون حلفاء ولكن ظاهر أثبت قوته على الرغم من قلة جنوده بحلول أغسطس وصل أبو الدهب لمصر وتصاعدت التوترات بينه وبين علي بك مما أجبر علي بك على طلب المساعدة الروسية ضده في 2 ديسمبر 1771 كان هذا أول اتصال بين المتمردين والأسطول الروسي لم يكن هناك رد روسي سريع وفي نهاية المطاف في أواخر أبريل 1772 أجبر علي بك على الفرار إلى حليفه ظاهر في بلاد الشام مما ترك أبو الدهب حاكما لمصر استولى ظاهر على صيدا من الحاكم العثماني في 23 أكتوبر 1771 بعد ذلك في مايو 1772 تم محاصرة المدينة في ذلك الوقت أرسل أورلوف سربا بحريا تحت قيادة غريغورو ريزو وانتونيو ساروس ساعد في فك الحصار في 11 يونيو من العام نفسه كانت هذه هي المساعدة التي طلبها علي بك في وقت سابق كان الوقت قد فات على مصر ولكن السرب وصل في الوقت المناسب لمساعدة صيدا بعد ذلك نصح ظاهر الروسيين بمهاجمة بيروت لأنها كانت آخر ميناء في المنطقة تحت حكم العثمانيين ولمعاقبة أمير جبل لبنان يوسف شهاب لمساعدته للعثمانيين ضد ظاهر كانت بيروت تحت سلطة إمارة جبل لبنان وكانت في تلك الفترة مدينة صغيرة ومزدهرة وساحرة كان عدد سكانها ما بين 5 إلى 7 ألاف نسمة في الثامن عشر من يونيو 1772 أمرت القوات الروسية حامية المدينة بالاستسلام لكنهم وجهوا بالرفض وبعد 24 ساعة في 19 يونيو بدأت السفن الروسية بقصف المدينة واستمر قصف لمدة خمسة أيام في 21 يونيو حاول الروس اقتحام المدينة لكنهم فشلوا وبعد يومين في الثالث والعشرين من الشهر بعد قصف مكثف هاجموا المدينة مرة أخرى بقوة أكبر وتم اقتحام بيروت ونهبها وأحرقت أجزاء كبيرة منها من قبل القوات الروسية غادرت القوات الروسية المدينة في 28 يونيو بعد خمس أيام من الاحتلال بعد أخذ تعويضات مالية وإجبار الأمير يوسف على التحالف لمدة أربعة أشهر عندما فر علي بك من مصر في أبريل 1772 أحضر معه عدد قليل من الجنود ظل علي بك يطلب المساعدات الروسية ولكن لم يصله أي دعم حقيقي بسبب الهدنة المؤقتة بين الروس والعثمانيين التي بدأت من 20 مايو 1772 وانتهت بعد عام من ذلك بعد فقدان الثقة في الوعود الروسية المتكررة وتلقي رسائل دعم كاذبة من مصر قرر علي بك في أوائل مارس 1773 استعادة مصر بجيشه الصغير وبعض القوات من معسكر زاهر تم اقتياده لفق فهزم وتم أسره في 28 أبريل وتوفى لاحقا متأثرا بجروحه في 8 مايو تشير بعض المصادر إلى أنه تم تسميمه وصلت المساعدة الروسية الحقيقية في أوائل يوليو تحت قيادة إيفان كوجوخوف مما جعل ظاهر حليف روسيا الرئيسي في المنطقة في غضون ذلك بعد مغادرة الروسيين لبيروت كان الأمير يوسف يحاول جاهدا مناشدة العثمانيين وإرضائهم بعد الهجوم الروسي على بيروت وتحت الضغط من حاكم دمشق كلف الأمير يوسف رجلا يدعى أحمد الجزار بتحصين المدينة وإصلاحها في البداية كان أحمد مطيعا لكنه انقلب على الأوامر وأخذ المدينة لنفسه معترفا بسلطة السلطان العثماني فوق الأمير بدأ أن السلطات العثمانية قررت تصرفات أحمد الجزار أجبرت هذه التصرفات الأمير يوسف على طلب المساعدة من ظاهر في أوائل يونيو 1773 وبعد فترة من المفاوضات وافق إيفان كوجوخوف بالاستيلاء على بيروت مقابل مبلغ مالي ضخم في الثاني من أغسطس 1773 بدأ الروس بقصف المدينة لكن الاستسلام السريع المتوقع لم يحدث وفي 2 أكتوبر بعد شهرين من الحصار من قبل الروس وحلفائهم العرب ضد مقاومة محلية قوية اشترط أحمد على أن الاستسلام يكون للزاهر خوفا من انتقام الروسي بعد ذلك اعتزم الروسيون احتلال بيروت حتى اكتمال استلام المبلغ الموعود من أمير يوسف شهاب عاد الأسطول إلى قاعدته في باروس في حين تم ترك حوالي 300 مرتزقة يونانيين وألبان لتحصين المدينة رفرف العلم الروسي فوق بيروت وصارت شائعات إلى أن السكان أجبروا على تبجيل صورة الإمبراطور الروسية كاثرين الثانية بعد استلام الروس لمبلغ الكامل غادرت الحامية الروسية بيروت أوائل فبراير 1774 بعد احتلال المدينة لمدة خمسة أشهر في 24 يوليو 1774 وقع العثمانيون معاهدة كوجوك كينارجا التي أنهت الحرب مع روسيا رسميا 
منهي أي تدخل روسي محتمل في شرق البحر الأبيض المتوسط. هذه المعاهدة مكنت العثمانيين من التركيز على أراضيهم في الشرق الأوسط. أصبح الظاهر تحت رحمة الانتقام العثماني. بحلول عام 1774 كان ظاهر يسيطر على عكا وصيدا وحيفا ويافا والرملة ونابلس وصفد وعجلون. وكان لديه درجة من السيطرة على أراضي المتاولة في جنوب لبنان. في مارس 1775 تحت تحريض عثماني محتمل تحرك أبو الدهب ضد الظاهر واستولى على غزة. ثم في مايو بعد 49 يوما من الحصار استولى أبو الدهب على يافا وقضى العدد كبير من السكان. في 20 مايو وصلت أنباء سقوط يافا إلى عكا وبدأ الهلع. غادر زاهر عكا إلى الصيدة في 23 مايو وفي ذلك الوقت كانت حيفا تحت حكم أبو الدهب. بعد ذلك تقدم إلى صفد ونهبها. هرب الظاهر من صيدا قبل أن يأخذها أبو الدهب إلى بلاد المتاولة. وفجأة في 10 يونيو مرض أبو الدهب وتوفي بسبب الحمى. انسحب الجيش المماليك في اليوم التالي. وفي 12 يونيو عاد الظاهر إلى عكا. في أوائل أغسطس 1775 وصل أسطول عثماني إلى الساحل الفلسطيني للاستيلاء على حيفا ويافا. وفي 7 أغسطس وصل الأسطول إلى عكا وبدأت المفاوضات للسيطرة على المدينة. بعد فشل المفاوضات ومرور أيام من المقاومة، مات ظاهر وهو يحاول مغادرة عكا في منتصف أغسطس. كانت وفاته بمثابة النهاية الرسمية للتمرد. عادت بلاد الشام إلى حكم عثماني. دمر الاحتلال الروسي بيروت واستغرقت المدينة عقودا لاستعادة ازدهارها. في مارس 1776 عين العثمانيون أحمد الجزار حاكما على صيدا وسرعان ما سيطر على بيروت على الرغم من رفض الأمير يوسف شهاب لذلك ولاحقا في عام 1787 أعادت الحكومة العثمانية بسط سيطرتها الكاملة على مصر لم يكن التدخل الروسي واحتلال بيروت في عامي 1772 و73 من أهم الأحداث في القرن الثامن عشر إلا أنهما شكلا جزءا مهما في تطور تاريخ الشرق الأوسط كانت السياسة الروسية في دعم التمرد في المناطق العربية ضد العثمانيين مجرد سياسة حرب ليس إلا بسبب الافتقار إلى استراتيجية طويلة الأمد فقد الروس فرصة ذهبية لتأميم مزايا سياسية واقتصادية في الشرق الأوسط ما هذا التدخل الروسي للمسألة الشرقية حيث تم وضع ممتلكات وأراضي العثمانيين داخل وخارج أوروبا في الاعتبار من قبل القوى الأوروبية مما أدى بشكل غير مباشر إلى حملة نابليون على مصر وبعده استيلاء محمد علي باشا على كامل مصر بمساعدة غربية في أوائل القرن التاسع عشر شكرا على المشاهدة أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم وزاد من وعيكم التاريخي اضغط لايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته